हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल तो हम लोग पिछले वीडियोस में जो है प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर के बेसिक नॉलेज को सीखे थे और एक नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किए थे तो इस वीडियो में हम लोग टू नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू करेंगे तो देखिए टू नंबर क्वेश्चन जो है ग्राफिकली है देखिए क्वेश्चन क्या है पर फ्रॉम द ग्राफ लेट अस फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन क्या है लेट अस राइट द रिलेशन बिटवीन सीपी सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस एंड एसपी एसपी मतलब सेलिंग प्राइस बाय ऑब्जर्विंग द ग्राफ इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके हम लोग क्या करना है सीपी और एसपी यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है इसको निकालना है तो देखिए ये जो ग्राफ है यहां पर ये सब प्रोडक्शन कॉस्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ जूट बैग और ये क्या है सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी ऑफ द जूट बैग देखिए बीस रुपया अगर प्रोडक्शन कॉस्ट होता है तो सेलिंग प्राइस यानी कि हाँ एसपी कितना होता है पच्चीस रुपया अगर प्रोडक्शन कॉस्ट चालीस रुपये होते हैं तो एसपी कितना होता है पचास प्रोडक्शन कॉस्ट साठ रुपये होता है तो एसपी होता है सेवेंटी फाइव ये अस्सी होता है तो ये एक और ये एक होता है तो ये एक और ये एक होता है तो ये कितना होता है एक तो ये है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ जूट बैग और ये क्या है सेलिंग प्राइस ऑफ जूट बैग तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट जो है इसको यहाँ पे हम लोग सीपी मान लेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इस मार्केट के पीछे आ, इस मार्केट को बनाने में जितना रुपया खर्च होता है उसको बोलेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट को जो है सीपी ही मान लेंगे मान लेंगे ठीक है तो एक नंबर प्रश्न क्या है लेटेस्ट राइट द रिलेशन बिटवीन सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस एंड एस यानी कि सेलिंग प्राइस बाई ऑब्जर्विंग द ग्राफ इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके हम लोग को ये बताना है कि सीपी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है तो देखिए रिलेशन दो ही तरह के होते हैं एक होता है डायरेक्ट रिलेशन और एक होता है इनडायरेक्ट रिलेशन इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं डायरेक्ट प्रोफेशनल इनडायरेक्ट प्रोफेशनल ओके तो डायरेक्ट रिलेशन क्या देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं ध्यान से देखिए मान लिया के आ, एक व्यक्ति जो है और वो व्यक्ति आप ही है साइकिल चलाते हैं पांच मिनट से मान लिया के फाइव मिनट से साइकिल चला रहे हैं और आप डिस्टेंस ट्रेवल किए कितने कितने किलोमीटर टेन किलोमीटर 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल ट्रेवल किए तो अगर आप 10 मिनट से साइकिल चलाएंगे तो फटाफट बोलिए कितने डिस्टेंस कवर करेंगे कितना करेंगे जी 20 तो यहां पर हो जाएगा 20 किलोमीटर अगर 5 मिनट साइकिल चलाते हैं 10 किलोमीटर जाता है तो 20 10 मिनट में कितना किलोमीटर जाएगा 20 किलोमीटर अगर 30 अगर 20 मिनट तक साइकिल चलाए या फिर मान लिया अगर पंद्रह मिनट तक साइकिल चलाए तो कितने किलोमीटर दूर चले जाएंगे आप भाई साहब थर्टी किलोमीटर ठीक है तो ध्यान से समझिए अगर पांच मिनट साइकिल चलाते हैं तो दस किलोमीटर जाते हैं तो दस दस मिनट साइकिल चलाने से बीस किलोमीटर चले जाएंगे और पंद्रह मिनट साइकिल चलाने से तीस किलोमीटर चले जाएंगे तो इधर अगर टाइम को बढ़ाते हैं तो आपके किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस भर रहे हैं यानी कि इधर अगर बढ़ रहे हैं टाइम बढ़ रहा है तो आपका डिस्टेंस भी जो है बढ़ रहा है यानी अगर टी टी बढ़ रहा है तो आपका डी वी डी फोर डिस्टेंस डी फोर डॉग नहीं ठीक है तो डी वी बढ़ रहा है अगर टाइम बढ़ रहा है तो डी वी बढ़ रहा है तो अगर एक तरफ वैल्यू बढ़े और दूसरी तरफ भी वैल्यू बढ़े वैल्यू बढ़े एक तरफ वैल्यू बढ़ने से दूसरी तरफ भी वैल्यू बढ़े तो इसको बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट प्रोफेशनल इसको डायरेक्ट वेरिएशन भी बोला जाता है ठीक है तो यहां पर दोनों तरफ वैल्यू बढ़ रहा है यानी कि दोनों तरफ अगर वैल्यू बढ़े तो डायरेक्ट वेरिएशन और अगर मैं टाइम को घटा दू टाइम को घटा दू अगर मैं पंद्रह मिनट ना जाकर के मैं अगर दस मिनट साइकिल चलाऊ पंद्रह मिनट से साइकिल ना चलाकर दस मिनट साइकिल चलाऊ तो मैं कितने किलोमीटर दूर जाऊंगा या आप कितने किलोमीटर दूर जाएंगे आप जाएंगे मैं नहीं साइकिल साइकिल चला रहा हूँ अभी आप चला रहे हैं ठीक है ना आपका एग्जांपल लिया हूँ तो अगर 10 में मिनट आप लोग साइकिल आप साइकिल चलाते हैं तो कितने किलोमीटर जाएंगे बोलिए फटाफट 20 किलोमीटर तो देखिए अगर टाइम को घटा देता है तो आपके डिस्टेंस भी कम हो जाता है तो यानी कि टाइम अगर डिक्रीज हो जाता है टाइम की वैल्यू को घटाते हैं तो डिस्टेंस भी क्या होते हैं घट जाते हैं तो इसका मतलब टाइम बढ़ने से डिस्टेंस बढ़ा टाइम घटने से डिस्टेंस भी घटा तो इसका मतलब एक चीज अगर बढ़ते हैं दूसरे चीज भी बढ़ जाते हैं या एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ते हैं और साथ ही साथ दूसरे वेरिएबल की वैल्यू बढ़ जाते हैं तो उस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट रिलेशन या एक वेरिएबल की वैल्यू घटते हैं और उस वेरिएबल की वैल्यू घटने से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी अगर घट जाते हैं तो इसको भी हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट वेरिएशन या फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं मान लीजिए आपके क्लास में दो स्टूडेंट है एक है मोना और एक है सोना मोना और सोना अगर मोना खड़े होती है और सोना भी खड़े हो जाते हैं मोना को देख करके सोना भी अगर खड़े हो जाती है तो मोना और सोना के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है और अगर मोना बैठती है और सोना भी बैठ जाती है तो इसका मतलब मोना और सोना के बीच में यहां पर भी क्या है डायरेक्ट रिलेशन है लेकिन
तो उसको हम क्या बोलेंगे डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या डायरेक्ट वेरिएशन ठीक है तो इसका मतलब देखिए यहां पर क्या बोला है लेट अस राइट द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एसपी बाय ऑब्जर्विंग द ग्राफ ग्राफ को ऑब्जर्व करके ऑब्जर्व करके जो है हम लोगों को सीपी और एसपी के बीच में क्या रिलेशन है ये दिखाना है तो देखिए सीपी जैसे बढ़ रहे हैं प्रोडक्शन कॉस्ट जैसे बढ़ रहे हैं वैसे ही सेलिंग प्राइस भी बढ़ रहे हैं तो सीपी बढ़ रहा है तो सेलिंग प्राइस भी बढ़ रहा है और आप लोगों को यह भी समझ में आ रहा है कि अगर अगर सीपी बढ़े किसी भी चीज को अगर आप ज्यादा दाम से खरीद के लाएंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा दाम से ही बेचेंगे तो सीपी बढ़ने से क्या होगा सीपी अगर बढ़े तो एसपी भी बढ़ेगा सीपी अगर बढ़े तो एसपी बढ़े मान लिया कि अगर एक टॉय को पंद्रह रुपए में खरीद के लाते हैं तो बेचेंगे कितने मान लेंगे बीस रुपए में बीस रुपए में लेकिन आप उसी टॉय को अगर अभी बीस रुपए में लाते हैं क्या बीस रुपए में बेचेंगे बोलिए फटाफट बीस रुपए में नहीं बेचेंगे पच्चीस रुपए में बेचेंगे या तीस रुपए में बेचेंगे तो अगर अगर सीपी बढ़ता है तो एसपी बढ़ेगा यानी दोनों चीज बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कौन से रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन तो यहां पर हम लोग एक एक नंबर में आंसर में लिख सकते हैं एक नंबर में आंसर में क्या लिख सकते हैं हियर सीपी एंड एसपी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओके अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू में क्वेश्चन नंबर टू क्या है देखिए लेट अस राइट द एस पी इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द जूड बैग इज रुपीज सिक्सटी अगर जूड बैग का प्रोडक्शन कॉस्ट जूड बैग का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है सिक्सटी है तो हमको क्या निकालना है एस पी निकालना है उस जूड बैग का सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस निकालना है तो जूड बैग का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना बोला सिक्सटी तो सिक्सटी आगे चलते हैं देखिए ये कहां पर टकरा रहा है सेवेंटी फाइव से यहां पर ये स्लॉप देखना ठीक है ना स्लॉप में कहां पे मिल रहा है तो यहां पे मिल रहा है तो अगर जूड बैग का प्रोडक्शन कॉस्ट 60 है ओके okay? तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 75 ओके okay? तो दूसरा का आंसर इसको मिटा रहा हूं मैं दूसरा का आंसर बी नंबर का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना दिया है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ जूड बैग जूड बैग प्रोडक्शन कॉस्ट कितना दिया है कितना दिया है सिक्सटी तो दियर फोर एसपी कितना हो जाएगा एसपी ऑफ द जूड बैग बोलिए फटाफट कितना हो जाएगा कितना होगा रुपीज सेवेंटी फाइव कैसे मिला फ्रॉम द ग्राफ यहां पर लिख सकता हूं फ्रॉम द ग्राफ ओके अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर थ्री में सॉरी क्वेश्चन नंबर सी में क्वेश्चन नंबर सी में क्या है देखिए लेट अस राइट द प्रोडक्शन कॉस्ट इफ द एसपी ऑफ द जूड बैग इज रुपीज वन ट्वेंटी फाइव देखिए यहां पर यहां पर जो है प्रोडक्शन कॉस्ट दिया था सिक्सटी तो हमको एसपी निकालने बोला यहां पर एसपी दिया हुआ है 125 अभी निकालना होगा प्रोडक्शन कॉस्ट तो एसपी कितना दिया हुआ है 125 125 तो इस लाइन मतलब सीधे आगे चलिए स्लोप पे कहा मिल रहा है यहां पर यहां से नीचे आइए तो देखिए 100 यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा 100 ठीक है तो इसका आंसर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ जूट बैग कितना होगा हंड्रेड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लेट अस कैलकुलेट डी नंबर में लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट हो सकता है तो मतलब प्रॉफिट होने से प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है या फिर लॉस लॉस फ्रॉम द ग्राफ ग्राफ से हमको क्या करना है प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज निकालना है ठीक है तो देखिए हमको किसका प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस लॉस परसेंटेज निकालना है हम लोगों को जो है सी नंबर के क्वेश्चन का ठीक है यहां पर मैंशन क्या हुआ नहीं है लेकिन इसका निकालना आंसर जो है आपको इसी के हिसाब से मिलेगा ठीक है बुक में जो आंसर दिया है इसके हिसाब से है तो एसपी कितना है देखिए यहां पर 125 एसपी कितना है डी नंबर में एसपी कितना है मतलब जूड बैग का एसपी कितना है रुपीज वन और और सीपी सीपी यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ जूड बैग कितना है सीपी भी सीपी यहां पर लिख देता हूं सीपी या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट जूड बैग का कितना है एक तो बोलिए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ एसपी है एक और प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हुआ जूड बैग का कितना है 100 प्रोडक्शन कॉस्ट या सीपी लिखो ठीक है बात बराबर तो सीपी कितना एक सौ और एसपी कितना एक सौ पच्चीस तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ कितना प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट कितना हुआ प्रॉफिट हुआ रुपीज कितना 25 तो प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब परसेंटेज प्रॉफिट निकलेंगे अगर लॉस होता तो परसेंटेज यानी कि लॉस परसेंटेज निकलेंगे ठीक है तो यहां पर परसेंटेज प्रॉफिट निकलेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला देखिए यहां पर देखिए आप प्रॉफिट बाय सीपी इनटू हंड्रेड आपको याद हो जाना चाहिए सारी चीज 
तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे प्रॉफिट बाई सीपी तो प्रॉफिट कितना देखिए ट्वेंटी फाइव और सीपी कितना है सीपी है एक सौ तो एक सौ इंटू कितना होगा देखिए एक सौ तो एक सौ परसेंटेज निकालने के लिए एक सौ बनाने ठीक है तो एक सौ एक सौ कैंसिल हो जाए तो कितना मिलेगा हम लोगों को हम लोगों को मिलेगा ट्वेंटी फाइव यानी के प्रॉफिट परसेंटेज होगा ट्वेंटी फाइव यानी ऑप्शन नंबर डी का सॉरी क्वेश्चन नंबर डी का आंसर होगा ट्वेंटी फाइव परसेंटेज क्या निकला ये प्रॉफिट परसेंटेज तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव परसेंटेज ओके ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज अच्छा अब जाइए क्वेश्चन नंबर ई में क्वेश्चन नंबर ई में क्या है लेटेस्ट राइट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन एस पी फ्रॉम द ग्राफ देखिए हम लोग को इसी ग्राफ से क्या करना है इसी ग्राफ से हम लोग को अभी जो है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या परसेंटेज ऑफ लॉस निकालना है ठीक है किस पे निकालना है ऑन एस पी इस बार एस पी पे निकालना है तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि अगर ऑन एस पी पे प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालने बोले तो नीचे एस पी का एस पी लिखना होगा जैसे कि यहां पर सीपी है यहां पर सीपी है तो यहां पर क्या लिखना होगा एस पी अगर प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ लॉस या सॉरी परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ लॉस या परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट अगर निकालने बोले ऑन एस पी तो यहां पर नीचे क्या देना होगा एस पी ठीक है तो ज्यादातर ज्यादातर केसेस में सीपी पे ही निकाला जाता है प्रॉफिट परसेंटेज ठीक है तो अभी क्या निकालने बोला देखिए क्वेश्चन नंबर ई में लेटेस्ट राइट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन एस पी फ्रॉम द ग्राफ एस पी पे प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालने बोला तो नीचे एस पी होगा ठीक है नीचे क्या होगा एस पी होगा तो प्रॉफिट ही तो हो रहा है तो इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा ये ई नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज होगा प्रॉफिट कितना हो रहा है देखिए प्रॉफिट हो रहा है 25 तो ऊपर 25 होगा नीचे एसपी एसपी लिखना होगा क्योंकि अभी ऑन एसपी निकाल रहे हैं तो एसपी कितना है 125 तो 125 यहां पर होगा इन टू अच्छा 25 एकम 25 25 पंच एक सौ पच्चीस पांच एकम पांच पांच दुगुना दस जीरो तो कितना मिलेगा 20 तो देखिए ऑन एसपी एसपी पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया ट्वेंटी ठीक है तो यहां पर ऑन एसपी पे प्रॉफिट परसेंटेज निकाला निकालने बोला इसलिए यहां पर एसपी बैठाएंगे ठीक है ज्यादातर केसेस में सीपी पे ही निकालना पड़ता है ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा ट्वेंटी परसेंट मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज समझ में आ, आ गया होगा अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री में क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है सुबीर अंकल हैज सोल्ड अ क्लॉक एट द प्राइस रुपीज वन सेवेंटी सिक्स तो देखिए आप क्या बोल रहा है कि सुबीर अंकल जो है एक क्लॉक को बेच रहा है कितना रुपया में एक सौ में यानी कि यह क्लॉक का क्या हुआ एस होगा बेचा कितना में एक सौ में यानी कि एस ऑफ द क्लॉक ऑफ द क्लॉक इज इक्वल टू रुपीज कितना वन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स ठीक है इफ द लॉस ऑफ सुबीर अंकल इज ट्वेल्व परसेंट बाई सेलिंग द क्लॉक अगर क्लॉक को बेच करके सुबीर अंकल का बारह परसेंट क्या होता है लॉस होता है यानी कि लॉस परसेंटेज कितना है लॉस परसेंटेज है कितना ट्वेल्व परसेंट ओके आगे क्या बोल रहा है Let us calculate and observe that with how much he has bought the clock. अब हम लोग को यह निकालना है कि सुबीर अंकल जो है उस क्लॉक को खरीदा था कितने में बेचा कितने में एक सौ छिहत्तर में लॉस हो रहा है कितना हो रहा है ट्वेल्व परसेंट लॉस हो रहा है तो हमको निकालना है कि वो कितने रुपए में खरीदा था यानी कि सी पी निकालना है क्लॉक का तो बहुत ईजी है तो हम लोग लिख सकते हैं दियर फोर सी पी ऑफ दी क्लॉक सीपी निकालने का फॉर्मूला बताइए यहां पर दिया हुआ है सीपी निकालने का फॉर्मूला बोलिए अगर याद है तो बोलिए फॉर्मूला क्या है बोलिए मैं सुन रहा हूं मैं फीलिंग कर रहा हूं फॉर्मूला है एक सौ डिवाइडेड बाई एक सौ प्रॉफिट होने से प्लस प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज होने से प्लस और लॉस परसेंटेज होने से माइनस तो लॉस परसेंटेज है देखिए ट्वेल्व लॉस है तो माइनस ट्वेल्व ठीक है इंटू क्या इंटू सीपी निकाल रहे हैं तो एसपी से गुना करेंगे एसपी एसपी कितना है एक सौ छिहत्तर ओके इक्वल टू एक सौ डिवाइडेड बाई एक सौ माइनस ट्वेल्व कितना होगा एटी एट वेरी गुड कितना होगा एटी एट इंटू कितना है वन सेवेंटी सिक्स अच्छा इसको कैंसिल आउट कीजिए तो फटाफट से कैंसिल करो आंसर बताओ एट्टी सिर्फ नहीं नहीं सही करो तो देखिए हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 11 के टेबल से 11 एट जा 88 और 11 वन जा 11 बचेगा 6 66 66 जा 66 ओके 8 वन जा 8 एट टू जा 16 100 इंटू टू कितना होगा बोलिए फटाफट 200 यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा क्लॉक का दो सौ 
तो इसका मतलब सुबीर अंकल कितने रुपए में खरीदा दो सौ रुपए में खरीदा डेफोर सुबीर अंकल बाउट द क्लॉक एट रुपीज कितने में टू हंड्रेड ये हो गया हमारा आंसर तो डियर स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको जो है सारे सम्स अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर समझ में नहीं आते तो प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ये फॉर्मूला आप लोग जितने जल्दी हो सके लर्न कर लीजिए अगर लर्न हो गया है तो यू आर इंटेलिजेंट एक्सलेंट तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर टाटा बाय बाय